हेलो एवरीवन ना पेरे शिवकुमार रेड्डी नीन डेवलप्स पे ना चला जनरल अवेयरनेस वीडियो स्टोर मैप सीरीज रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन सिला चला चेस तो उन्टा नो इरोज टॉपिक के इंटरनेट गिटॉप्स अंटे एनटी अनेक दे इरोज टॉपिक को डेवलप्स की दानी की ओपचिन ना डिफरेंस उन्दी ओके आदि इरोज मान डिस्कस कर दम इधे एम ता इम्पोर्टेंट अंटे मेरे इगिडॉप्स अने वर्ड नी इंटरव्यू लो प्रॉपर का एक्सप्लेन चेकल की ते 99 परसेंट जॉब अने दी मेरे को कंफर्म आयना ट्लान मटा सो इगिडॉप्स नी उन डिस्कस कर दाने कंटे मुंडु माना डेवलप्स गुरिंची कुछम डिटेल का डिस्कस कर दम ये वीडियो कुछम लेंथी का उन्नत चु बट प्रॉपर का मेरा अंडरस्टैंड जस कुंटे डेवलप्स पे ने मेरे कुंडे पर्सपेक्टिव आने दी चेंज आउट होना मटा तो नहीं नहीं पुरु चारा वीडियोस लो चप्ता नो टूल्स आने दी सेकेंडरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट आने दी इम्पोर्टेंट टू डेवलप्स कॉन्सेप्ट मेरा � नहीं चेसे वीडियोस मिक ना चिते ना वीडियोस ने लाइक चेसी ना चैनल ने सब्सक्राइब चेंडी थैंक्स फॉर वाचिंग डेवलप्स इंजीनियर रोल आने दे ओका सिंपल का डिस्कस चेल अंटे ये रेंडो अनुमाता ओका एप्लीकेशन ने सक्सेसफुल का अन्य एनवायरनमेंट्स लो ऑटोमेटेड वेलो डेप्लॉय चेडम डेप्लॉय पर उन्हें ये फास्ट वर्ल्ड लो कस्टमर्स की एप्लीकेशन स्पीड उन्हें डाली डिफेक्ट्स उन्हें कर दो एप्रूव डाउन टाइम आने दोनों कर दो और कभी ला डाउन टाइम उन्हें टाइम ये एप्लीकेशंस की कस्टमर्स को ऑटोमेटिक का वेरे मी कंप्यूटर बिजनेस का नहीं देलता रहो फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट ने स्लो तो डेवलप्स के मुंडो उन्ना प्रोसेस नहीं मैंने कुछ हम ब्रीफ का डिस्कस किया थी तब आता ये इश्यूज नहीं डेवलप्स ऐला एड्रेस किया थी ना चुता हूँ फर्स्ट वाटरफॉल नहीं थी वाटरफॉल लो इंटेंटे वो का वन ईयर टाइम लो डेवलप चेसी टेस्ट चेसी डेप्लॉय चेसी तब आता मेंटेनेंस नहीं थी स्टार्ट � दांतलो डेवलपर्स हैं जैसे वालों का सिक्स मंथ्स टाइम दिस को ने डेवलप जैसे वालों सिक्स मंथ्स टाइम उन्ना पड़ो ये वर्क की सीरियसनेस नहीं थी उन्हें देखा था ना मटा कुछ लीनियंस दिस को ने लास्ट लोचा दम ले लास्ट लोचा दम ले प्रेम तंदरान कुने वालों आ सिक्स मंथ्स टाइम लोग बड़ा � in the old days, there was a little bit of work, because the internet usage was not enough, the customer's patience was not enough. Once the internet usage was not enough, the customer's patience was not enough, the waterfall was not enough. Then, there was a lot of agile model. Agile model is that you divide the applications in a small and small modules. For example, you have two weeks assigned. The first sign-up module is released. The sign-up module is two weeks. The development is one week spent. The testing and deployment is one week spent. The results are fast and effective. Why? If you test your application for any time, you will have defects by the production application. This is a lot of time for testing. So, the defects are very low by the time. इका टेस्टिंग आने दी प्रति टू वीक्स को खासा रिजर्व करते हो जरूरत हो फाइनल प्रोडक्ट आने दी परफेक्ट का अच्छे धन्ना मटा सो अंदर कहने आज है लाने दी फेमस है इन्दी बट दिन लो कोनी रान रानो कोने डिजर्ट वांटेजेस है नहीं बाइट बढ़ाई अब इन टंटे फॉर डेवलपर वन वीक डेवलप चेसे इच्छें अपुरु आ कुछम टाइम लो डेवलपर वाटनी रिजॉल्व जैसी मली डेप्लॉयमेंट के लाला न मटा तो दानी वाला स्ट्रेस पेशर ने द पेल गयी थी रण्डो टिम्स पाइना स्ट्रेस पेर इन अपुरु ऑब्वियसली इधर की गड़ा लाये थे भी डेवलपर जैसी एंड को इनवैलिड डिफेक्स लाइस जैसे रूम एक टेस्टिंग आने चाहिए था � इलान्टी गड़ा वाला नेटी एक हो जाएगी एम्प्लाइज में जब प्रेशर आने दी शरण का एक हो इंदी अजेल प्रोसेस लो प्रोडक्ट आये तो बाने हो चुकी कट एम्प्लाइज में जब प्रेशर आने दी पेरगी इंदी सो दिन लो टेस्टिंग लाय में भी टू टाइम्स टेस्ट जरिए जान मटा सो ये वीडियो लो उन्हें डिसएडवांटेजेस नहीं आप वन वीक मेरु डेवलप चेस्ट ना पढ़े वन वीक वील वेट चेक उन्डा आर वन वीक वील टेस्ट चेस्ट ना पढ़े वन वीक वील वेट चेक उन्डा फॉर एग्जांपल डेवलपर फर्स्ट डे हंड्रेड लाइंस ऑफ कोड रासायन कोण्डी ये हंड्रेड लाइंस ऑफ कोड नी सेम डे कंपाइल जेएनडी स्कैन जेएनडी यूनिट टेस्टिंग उन्टे रन जेएनडी � 
సో అన్నీ ఒకటే రోజు చేయండి ఎందుకు మీరు వెయిట్ చేయాలి వన్ వీక్ అని ఒక కల్చర్ని తీసుకొచ్చింది అంటే వాప్స్ దీంట్లో ఏంటంటే డెవలపర్స్కి టెస్టర్స్కి డైలీ ఇంటరాక్షన్ ఉండడం వల్ల డెవలపర్ ఈ రోజు ఏం చేశాడో రేపటికే మర్చిపోడు అదే ఈ ప్రొసీజర్లో అయితే వన్ వీక్ తర్వాత ఏం చేశాడు అనేది మర్చిపోతాడు సో ఇక్కడ తక్కువ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ కాబట్టి ఎఫెక్టివ్గా ఒకవేళ డిఫెక్ట్స్ వచ్చినా కూడా ఫాస్ట్గా క్లియర్ చేయడము మళ్ళీ ఫాస్ట్గా డెప్లాయ్ చేయడం ఇదంతా డెవాప్స్ అనే కల్చర్ వల్ల స్టార్ట్ అయింది సో దీనివల్ల ఇప్పుడు అప్లికేషన్స్ అనేవి ఫాస్ట్గా సెక్యూర్డ్గా డౌన్ టైం లేకుండా డిఫెక్ట్స్ లేకుండా ఉన్నాయన్నమాట సో దానికి కారణం మనకి డెవాప్స్ అనే ఒక ప్రాసెస్ డెవాప్స్ ప్రాసెస్ ఏం చెప్తుంది అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఒకరోజు రాసిన కోడ్ని అదే రోజు కంపైల్ చేసి స్కాన్ చేసి యూనిట్ టెస్ట్ చేసి డెప్లాయ్ చేయగలరో అప్పుడు మీ అప్లికేషన్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అని చెప్తుంది డెవాప్స్ సో ఈ ప్రొసీజర్ని మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ రన్ చేయాలంటే మాన్యువల్గా రన్ చేయడం కుదరదు కాబట్టి మనం టూల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టాస్క్ ఇచ్చాను నేను ఒక గోడకి వంద మేకులు కొట్టమని మేబీ ఒకరు వచ్చేసి సుత్తి తీసుకొని వన్ బై వన్ కొడుతూ ఉంటే లేట్ అవుతుంది నేను ఇచ్చిన టాస్క్ని ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళైతే డ్రిల్లింగ్ మిషన్ తీసుకొని వచ్చి ఫాస్ట్గా వంద మేకులు అనేది కొట్టేస్తారు సో డ్రిల్లింగ్ మిషన్ అనేది ఒక టూల్ మీకు ఒక టాస్క్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ మీకు అర్థమైన తర్వాత మీరు టూల్స్ యూస్ చేస్తే ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్టివ్ రిజల్ట్స్ అనేది వస్తుంది సో ఫస్ట్ మీరు డెవాప్స్ కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకుంటే ఇలాంటి టూల్స్ మీరు ఎన్నైనా ఈజీగా నేర్చుకొని కాన్ఫిగర్ చేసి ఆటోమేట్ చేయగలరు అనమాట సో డెవాప్స్ ఈజ్ ఎ కల్చర్ కల్చర్ ఆఫ్ డెవలప్ డెవలపింగ్ ద అప్లికేషన్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెన్ ఎవర్ యూ పుష్ ద కోడ్ టు ద బిట్ బకెట్ ఆర్ గిట్ యూ హ్యావ్ టు కంపైల్ స్కాన్ బిల్డ్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ పాసిబుల్ యూ హ్యావ్ టు డూ దట్ ఆన్ ద సేమ్ డే అది డెవాప్స్ అనమాట అది డెవాప్స్ కల్చర్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంకా డెవాప్స్లో అనేది ఒక కల్చరు ఒక ఫిలాసఫీ కాబట్టి దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనే దాని మీద మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో డెవాప్స్ కల్చర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు కంపెనీస్ కానీ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మీరు ఇన్ఫ్రా అనేది సెటప్ చేయాలి ఇన్ఫ్రాలో ఏం చేస్తారు ఒక ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ తీసుకొని ఒక లైనిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ దాంట్లో ఒక సర్వర్ని ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ తీసుకొని కాన్ఫిగర్ చేశారు అనుకోండి అతను ఏం చేస్తాడు యూఐలోకి వెళ్తాడు ఒక ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ రైజ్ చేస్తాడు తర్వాత సర్వర్లో లాగిన్ అవుతాడు కొన్ని కమాండ్స్ రన్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేస్తాడు తర్వాత డెవాప్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్లో జెన్కిన్స్లో సిసిడి పైప్ లైన్ ఫ్రీ స్టైల్ జాబ్లో కాన్ఫిగర్ చేసేవాళ్ళనమాట ఫ్రీ స్టైల్ జాబ్లో ఏంటంటే యూఐలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ క్లిక్స్ చేయడము వీటన్నిటిని కాన్ఫిగర్ చేయడం ఇలా చేసేవాళ్ళు ఫ్రీ స్టైల్ సో ఈ ప్రొసీజర్లో ఏమైందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎంప్లాయీ ఆర్గనైజేషన్లోంచి వెళ్ళి వెళ్ళిపోయినా ఆ సర్వర్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా దాన్ని వెంటనే రివర్ట్ చేసే ఛాన్స్ అనేది ఉండేది కాదు మళ్ళీ వెళ్ళి ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చిందో చూసుకొని మళ్ళీ మాన్యువల్గా కొన్ని కమాండ్స్ రన్ చేసి ఏదో ఒక రకంగా కొంచెం టైం అనేది పట్టేది సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా మీ ఫ్రీ స్టైల్ జాబ్లో ఏదైనా కాన్ఫిగరేషన్లో ప్రాబ్లం వచ్చినా ఒకవేళ ఎంప్లాయీ వెళ్ళిపోయినా అతను ఏం చేశాడో తెలుసుకొని ఒకవేళ ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చినా అది తెలుసుకొని దాన్ని రివర్ట్ చేయడము ఎర్రర్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు ఎవరు మిస్ కాన్ఫిగర్ చేశారు అనేది తెలుసుకోవడం కంపెనీస్ కానీ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ చాలా టఫ్ అయిపోయాయి ఓకే డెవలప్ కల్చర్ బాగుంది కానీ వీటిని ఎలా ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయాలి అనేది చాలా పెద్ద హెడ్ ఏక్ అయిపోయి తర్వాత గిటాప్స్ అనే ఒక పాపులర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చింది సో డెవాప్స్కి గిటాప్స్కి డిఫరెన్స్ ఏం లేదు డెవాప్స్ కల్చర్ని ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసిందే గిటాప్స్ అనమాట గిటాప్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే మీరు ఏం చేసినా కూడా మాన్యువల్గా యూఐలోకి వెళ్ళి చేయొద్దు మొత్తం స్క్రిప్టెడ్ బేసిస్లోనే చేయండి ఆ స్క్రిప్ట్ని గిట్లో స్టోర్ చేయండి సో గిట్ అనేది ఏంటంటే ఒక సింగిల్ సోర్స్ ఆఫ్ ట్రూత్ సింగిల్ సోర్స్ ఆఫ్ ట్రూత్ అంటే మీరు పర్సన్స్ ని నమ్మొద్దు పర్సన్స్ యువైలో ఏం చేస్తున్నారో నమ్మొద్దు జస్ట్ గిట్ లో ఏది ఉందంటే అదే నమ్మండి సో గిట్ ఆప్స్ లో ఫస్ట్ థింగ్ ఆపరేషన్స్ చేసిన డెవలప్మెంట్ చేసిన ఇంతకు ముందు ఏంటంటే గిట్ ని ఓన్లీ డెవలపర్స్ కోడ్ ని స్టోర్ చేయడానికి వాడేవాళ్ళు బట్ గిట్ ఆప్స్ అనేది పాపులర్ అయిన తర్వాత డెవాప్స్ వాళ్ళు కానీ ఆపరేషన్స్ వాళ్ళు కానీ ఏం చేసినా కూడా అదంతా గిట్ లోనే ఉంటది సో గిట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ సోర్స్ ఆఫ్ ట్రూత్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒ
అనేది తెలుస్తుంది ఆడిటింగ్లో యూజ్ అవుతుంది ఏం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఈజీగా రివర్ట్ చేయొచ్చు వర్షన్ ట్రాకింగు ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయన్నమాట మనం పర్సన్స్ని నమ్మకపోవచ్చు కానీ ఈ సింగిల్ ఈ సింగిల్ సోర్స్ ఆఫ్ ట్రూత్లో మనం రాసిన కోడ్ని నమ్మవచ్చు ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా వెంటనే కోడ్ని కరెక్ట్ చేసి ఇమీడియట్గా మీరు అప్లై చేశారంటే వితిన్ సెకండ్స్లో చేంజెస్ అనేది జరుగుతుంది మీరు వర్షన్ టూ రన్ చేశారు వర్షన్ టూలో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇమీడియట్గా మీరు వర్షన్ వన్ని రివర్ట్ చేయొచ్చు అదేలో అదే కానీ మీరు యూఐలో చేశారంటే మళ్ళీ యూఐలోకి వెళ్ళి ఆ క్లిక్స్ కొట్టి మళ్ళీ కాన్ఫిగర్ చేయడానికి టైం పడుతుంది సో అందుకని గిటాప్స్ అనేది పాపులర్ అయింది మీరు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ప్రొవిజనింగ్ చేసిన అప్లికేషన్ని డెప్లాయ్ చేసిన ఏది చేసినా కూడా మీరు ఒక డిక్లరేటివ్ వేలో అంటే మీరు ఒక స్క్రిప్ట్ రాసి ఆ స్క్రిప్ట్ని గిట్లో స్టోర్ చేసి ఇక్కడ నుంచి కానీ రన్ చేస్తే అది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఓకే ఎందుకంటే మొత్తం మనకి ట్రాకింగ్ అనేది ఉంటుంది ఆడిట్కి యూజ్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం వచ్చిన ప్రీవియస్ వర్షన్కి రివర్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది వర్షనింగ్ చేయొచ్చు ఎవరేం చేస్తారో ట్రాక్ చేయొచ్చు ఈ అడ్వాంటేజెస్ వల్ల గిటాప్స్ అనేది పాపులర్ అయింది సో సో గిటాప్స్లో ఏంటంటే మీరు ఏం చేసినా కూడా ఫస్ట్ ఇన్ఫ్రా చేసినా కూడా టెరాఫామ్ కోడ్ రాయండి గిట్లో స్టోర్ చేయండి తర్వాత రన్ చేయండి ఒకవేళ అప్లికేషన్ డెప్లాయ్మెంట్ సిఎస్ఈడి అయితే మీరు పైప్ లైన్స్ రాయండి పైప్ లైన్స్లో స్క్రిప్టెడ్ పైప్ లైన్ ఆర్ డిక్లరేటివ్ పైప్ లైన్ ఏదైనా రన్ రాసి ఇక్కడ నుంచి మీరు స్టేజెస్ అనేది రన్ చేయండి కంపైలు ప్యాకేజ్ డెప్లాయ్ ఇక్కడ మీరు ఏ టూల్ యూజ్ చేసినా కూడా మాన్యువల్గా యూఐలో ఏది చేయకూడదు మీరు వెళ్ళి ఒక స్క్రిప్ట్ రాసి ఆ స్క్రిప్ట్ని గిట్లో స్టోర్ చేసి అక్కడ అది క్లోన్ చేసుకొని రన్ చేయాలి అంతే తప్ప మీరు మాన్యువల్గా ఏది చేయకూడదు అదే గిటాప్స్ అనమాట సో గిటాప్స్ అనేది ఒక ప్రాక్టికల్ పర్ఫెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ డెవాప్స్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఎదర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ద సింగిల్ సోర్స్ ఆఫ్ ట్రూత్ షుడ్ బి గిట్ you write declarative things like terraform or ansible or jenkins ci cd whatever everything should be stored in git it should be considered as single source of truth anamata so deenne manam gitops antam so devops ki gitops ki difference entante devops anedi culture gitops anedi practical perfect implementation of devops anamata so ippudu companies a stage lo unnayante atu poorthiga gitops kaakunda itu poorthiga devops kaakunda middle stage lo unnay anamata సో ఈ మిడిల్ స్టేజ్లో ఏంటంటే సగం యూఐ సగం గిట్లు ఇలా పెట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాయి ఎప్పుడైతే కంపెనీస్ కంప్లీట్గా ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ఇటు సైడ్ మూవ్ అవుతాయో అప్పుడు అప్లికేషన్స్ కానీ ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా ఇంకా సూపర్గా రన్ అవుతాయి ఓకే ఇప్పుడు కొన్ని అప్లికేషన్స్ లెగసీ ప్రాసెస్లో రన్ అవుతున్నాయి ఎప్పుడైతే అందరూ గిటాప్స్ వైపు మూవ్ అవుతారో అప్పుడు అప్లికేషన్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతుంది అనమాట సో అది ఈ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీవెన్ నెక్స్ట్ వీ